kuitwa jina langu Asilia. Nimeishi kwenye ndoto za ukatili na matukio ya kutisha. Na siku zote sira za simba ziko kwenye shamba. Walitamani kuona udhaifu wangu mbele ya kipenzi cha moyo wangu. Hakika niko tayari kuuza roho yangu kwa ajili ya mwanangu. Kwa shule, uwe mtuto mzuri ya, na usomu. Sao mami, munisikia? Haa.
Sasa, huyu na mwacha hapa. Lakini tampitia baadaye. Mimi hata nikafanya michakato michakato kule. Nice baadaye baadaye kwa mimi saa 10 saa 11 nitakuja kumchukua. Ah, hapo. Sawa. Na. Na. Ongi kwa somo. madili mimi alafu mnanisunguka eh eti yani ni wape madili mimi alafu mnizunguke mnajikuta wajanja sio kwa hiyo umeshaujua mji umesha utawala huu mji si ndio eh eti nyie hasa wewe msijifanye wajanja wapuuzi wakubwa nyie mimi ndio bosi wenu bro unapokwenda ni bado unapokwenda ni bado <laughs> sasa wewe utanifanyaje mimi ndio bosi wenu ndio ninaoweka hapa mjini mji wote uko hapa ni Yaani alafu na asida sana na wewe. Wakunizunguka mimi. Mbwa nyie, nyie mbwa. Sasa sikilizeni niwaambie. Mtabaki kuwa maskini na mtakufa maskini. Wewe. Na wewe. mbwa nyie Mtaona
Sasa 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 hizi. Sawa, karibu. Asante kwema. Kwema usiwe. Ah, kwema bwana. Kaka samani. Nilikuwa na natafuta fundi, fundi wa mabomba. Kuna bomba langu nyumbani limeniharibikia. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji fundi. Ah. Fundi bomba. Ah, fundi bomba mtau. Fundi bomba. Eh. Huku juu kama unaifuata ile road ya vile ile soju hivi. Yaani kule kama unaifuata ile road ile ya kuelekea kule wanabaita wapi kule? Kwa mama waisele kule bondeni bondeni. Hata sipajui. Nani? Kuna mshikaji mmoja anakaa hapo juu hapo. Anakaa hapo tu. Sema ofisi yake ende upo huko. Huko juu huko. Ah ah, simfamu. Baba K umjui? Baba K? Mm. Simfamu pia. Ah. Au ngoja nikupeleke. Eh. Ah, eh. Ah, Fresh. Kumbe fundi wenye ndo wewe. Eh hey, bwana toka si zangu hii. Ah. Eh. Hey. Ah asante bwana. Yaani mimi pale nyumbani kwa naosha vyombo. Sasa maji yamekata ghafla. Sio sijui. Ndio nikajaribu kuangaika huko mitaani ndio yule kijana kanileta hapa kwako. Kwa hiyo ndio shida hiyo tu. Ah uh, ni bomba tu, si ndio? Eh ni bomba tu. Hamna tatizo lingine. Sawa. So, okay, nipe kama dakika moja hivi. Nifunge hapa alafu. Aya. Sawa. So. Hivi chini. Oh. Wana chukuliaje? Wana na umekaa, unacheza yao, yani unachezea simu, wele hiyo chochote kile una mawazo, timi mimi nakaa na skuti sehemu ambayo tunachoendelea. Alio kuja kuongea mshikaji, wana na simu, kwa sababu maana yake. 
Wewe umekaa hapa unawaza, una stress, unazunguka, umeenda, umerudi, umeenda, unajua maafisa inakuhesabia bwana. Kwa hiyo inajokupa stress ule mshikaji. Hizi mwanangu, tuna biashara ngapi? Tuna mambo mangapi ambayo tunafanya? Mengi. Akitoka jamaa kaenda akanya huko karibu kila kitu nafikiri ni ambacho kinakuja stress <laughs> Utapata stress mwishoni utaumwa vidonda vya tumbo. Mama mwenye tayari umempata wewe fundi? Eh, ndio mami. Tanki liko kwa wapi? Tenge hapa zunguka hapo hivi. Nyuma uko. Sombai. Ah. Heso. Aona semaji. Mafisha mpenda kaka yake. Mzuri kweli yana. Wewe acha tu ano. Eh. Wewe aya tu. Sasa watu walikuwa kubwa sana. Kuna mtu pale nyuma kwenye tanki pale alitia lo. Ah. Eh. Yeah. Ah. Nona karaka tu. Kwa hiyo basi ngoja niingie ndani nikupelewa. Hivi fundi ule mtoto ni wako wako kweli? Eh ni wako wangu yule. 
wake ni ndio mzuri sasa mimi mimi basi hata ni niondoke kwa sababu ndo mimi kumpata mtoto shule hiyo shangapi naingia ndani amna wala usijali maana tatizo lilikuwa ni dogo sana kwa hiyo sioni haja yawe kumlipa dada hapo kweli ah sasa fundi karibu tena haya shogamu njoo uwe maki chakula kina poa mambo vipi Sasa sikiliza nikwambie wanangu kuna deal nataka tuje tuongee Wale washikaji jau sana ndio wapa deal wamenizingua yani wakunizingua mimi wakati mimi ndio nawapa madili na nawapa pesa yani nawapa mipango ya pesa Sasa wao nataka pia tuje tuwafanyie kazi Hao jamaa jau wamenizingua sana Ila sema nini tutawafanyia kazi hao Alafu pia kuna deal nataka niwape wanangu Bosi Amen Amen Chom boy chom Kama kuna mwingine kama wewe niambie tu tutakamu la sana mambo geni kama kumi wote tunamaliza hivi nabaki uko matondo ndio mpige jamaa aje kuchukua basi Jua kali wote ni tunaenda wapi? Jua yale hapa. Ah. Asingi kwa nini? Kwa tunafanya hivi. Tunafanyaje nini? Nikiwa siku nakwambia tengeneza gari, tengeneza gari matokeo yake kama hayo. Wewe unipeleke kokote na jua hili. Lakini wewe dogo kila siku uko kwa nani aje tumafa. Na wewe ndio kila kitu utakufanya. Mimi nakuwa niko side. Sikia. Kita uba au uba. Mimi niko ndani ya gift ndio. Uba au bolt. Hiyo uba au bolt hapo fresh. Kwa hiyo au chomoto jua hili ndugu yangu wapi tunaenda jua hili tunaenda wapi jua hili tunaenda wapi au wewe ulioni jua usikute ndugu yangu uone jua susan susan mwai mambo poa uko fresh 
Niko po. Kwa na kwa lazi. Kwa na kupigia simu da wati na wati. Ndiya hibu kutumia mesenye ujibu kwa kimi ya tatuza ni? Ni nini? Nisha kuambia siku itaji. Na wala siku itaki. Kwa ni mina situsha marizana. Hau kuna kitu kingine? Suzi. Na kuitaji ya mwaki. Siku pendi. Hau unataka ni ungele wapi. Hili unielewa. Mimi siku itaji wewe. Wala hatuendani. Asa. Mimi na kasuloka. Siku hitaji. Tina kambali na mimi. Susan. 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 Wewe ndani ndugu yangu. Wewe ndani kufanya mpango uite bonus. Mbili. Hapo nyuma kidogo nilibahatika kuwa na msichana ambaye alikuwa anaitwa Emi ambaye ndo mamake huyu. Tulipendana sana. Ndio. Tuliishi kwa furaha. Majonzi. Yaani kiufupi tuliishi kwa upendo wa hali ya juu. Kwa sababu nilikuwa nampenda na yeye alikuwa ananipenda pia. Aa, lakini pia Furaha ilizidi zaidi pale nilipogundua au pale aliponiambia kwamba ana ujauzito. Unaona kama unavyojua zikawa na zile stories za kwanza kupanga mtoto atakuwa wa kiume yeye atasema wa kike, si unajua? Eh. Uh, ikafika kipindi cha yeye kwenda kujifungua. Tulienda paka hospitali, suri tu and akaingizwa kwenye chumba kabisa cha kujifungulia lakini mimi nikabaki nje pale kuomba eh mambo asiye kama mabaya lakini alitoka da, daktari akaambia kwamba kuna ugonjwa ambaye unamsumbua mke wangu na kwenye ugonjwa kuna mawili eh za abaki mtoto mama afariki au mama abaki mtoto afariki kwa sababu mimi nampenda mke wangu na pia nilikuwa namtarajia huyu mtoto naye kwa sababu nilikuwa nampenda pia mimi nikamwambia daktari kwa sababu huyu ni daktari akizi kafika kushinda kitu kwa hiyo bufanya juu chini kwa sababu namhitaji mke wangu na namhitaji huyu mtoto afanye juu chini wote ni wapate kwa sababu wote ni furaha yangu sio unanielewa hapo walinisikiliza lakini jibu na jibu lilikuja tofauti kidogo kwamba mama yake alifariki siku ya ubatukio kwa unavyomuona huyu ndo furaha yangu niliyobaki naye kwa hiyo ndo kama 
mke wangu huyo ndo kila kitu kwangu na ndo maana nampenda sana ese pole sana kwao ah sio kwa mimi kwa wale sijali ndio hivyo bana lakini tunaweza kusema ni mpango wa Mungu kweli bana kwenye dunia bana hapa kila mtu ana amepangiwa la kwake sasa niko na ratiba kutu ya kwenda kumchulia vingungu vyake huyo ndio hapa kashala la kwa acha nikamlaze kidogo alafu kama tunaweza tukatoka sawa ama shida na hizo ndoksimpi kote hivyo wewe hutoweza kuchagua nguo za mtoto wake huko bwana eh basi acha nimpeleke huyo akalale ama okay basi sawa aya aya anakuja sasa hapa nishamaliza Barizeni jamani. Arujaya kujiga salamu yangu. Sanyi mmekuja kwangu, amjigonga taodi. Istoshi na wasalimia, unanambia mtaki salamu zangu. Unamfahamu Susan? Diyo unamfahamu. Achana na Susan. Kwa nini wa kinana jamani? Siya ya. Watu fahamu Susan? Siwa fahamu. Hata siya tukufahamu. Kwa hiyo, Maswala ya kuchukua wanawake za watu 
kutembea na wanawake za watu afu ushaambiwa achana naye bro nitakukosti pia unaonaje mdomo wako ukautumia kwa matumizi ya kula tu na sio kuongea maana unatantalila nyingi kinoma wewe Susan ni mne msemea mimi sina hata mawasiliano naye wala sina mawasiliano naye aina yoyote yale sisi tumekuja kwa lengo moja tu la kukutaka wewe uachane na Susan na hakuna kingine Susan simfahamu ila ni mtu ambaye muda mwingi anataka na mwanangu kwa sababu na washangaa mnaponiambia niachane na Susan ya kwa mimi Susan sina mawasiliano sina mawasiliano naye yoyote Kwa sasa unaelewa kitu ambacho tunakwambia sisi au Sikilizeni vijana. Kwanza nimekuja nyumbani kwangu bila kupiga hodi. Alafu istoshe mnanipiga mikwara ndani ya nyumba yangu. Sasa fanyeni ambeni muondoke Tuondoke au sio? Nadhani Kiswahili ni lugha rahisi sana. Kiswahili ni lugha rahisi sana kwa hiyo lugha zote hapa tano. Na nafikiri hata wewe unajua Kiswahili. Basi acha tuongee Kiswahili. Sikia bro. Usitake kututambua sisi pekina. Achana na Susan. Yatengeneze maisha yako yawe mazuri. Achana na Susan. Tunze tunugi. Bro. Sikia bro. Hii ngumi leo imekukosa. Na next time. Kilia. Babu hiyo kumjua we nani yani inaingilia naje. Mi nisha kuelekeza mazingila pale ndo semu sahihi tuende tuende. Nimelianzisha pale nikajua hile. Utaniachia hata dakika mbili ni dili nae matokeo ya siku unanizuia. Kicho kusabisha unizuia mimi. Kuna mjua vile mshikaji. Wewe uenda umuutia ulipomuona ule jamaa. Kaisi labda sima singila hake poti. Na umidevu hile ukajua labda usalama. Yule kinda mmoja, yani yule ndichi mmoja. Yani uonge ni achia hile na pasi ya dugu yangu. Uo utabaki mnyonge mpaka lini. Una tetea pensi bado na kuwa mnyonge ndugu yangu. Penzi watu wana uwana, watu wana fight. Kuna tete ya penzi ndugu yangu na kwa mnyongi. Au wana wana mina fly kukona hivu. Sikia. Mina mpango. Ngapu wakona mina mpango. Unaonaje leo. Usiku. Mimi hende kwa le. Nifamie. Nda ni kwa ke. Kwa sabu pale nita kwa ulu. We ha upu wala nini. Nipo mimi na hee. Ato kita kama zingila mgu, mazingila mkono, pingiri yapa minakuletea fresh. 
utasemaje? Usiku, yani wewe ah nini tulia ndichi huko mimi naenda kufanyia kazi. Mimi na mpango na rada kufanya. Sawa wewe na mpango wako na mimi na mpango wangu. Wewe unaonaje kwanza mpango wangu? Nini tusengeneze plan? Plan. Plan hii. Najua ching unaumia sana. Na wanajaziba kama vile matatizo ambayo mimi nafikia lakini mimi na mpango katika kichwa changu kwani tusiupitie unga Ah. Ah. Si. Bora kwanza hata nimemkuta hapa huyu. Wewe ulikuwa una swasu mtafuta. Babu nimeenda shule ni kwao pale mwalimu naye ananiambia sijui kuna mtu kaja kumchukua yani sielewi. Ah, basi nisamee mimi nimejiona niko mwenyewe sina kazi yote tu ningasema kuja nimpate. Hamna shida. Kwa sababu nishamuona basi hapa kidogo afadhali. Hamna shida mshako lakini nimeoga. Kwa mia teni ende. Na, bye.
Wewe chala ni mkaikuwa na jua kuna kotoka. Ana fikia ni pigi hata simu. Ana nifanya hata kufunga na simu ndio eh. Eh. Sasa mzigo gani sasa mzigo wakati nimekutumia? Nini? Mzigo wako? Mzigo hadi sasa hivi hujauona tu. Mimi nimetumwa chalimo hata kuneta makosa. Ah. Waebu funga kidogo hapa naona kama ukuta. Na kupigia dakika hao siogopi. Haikatai. Vipi dingo? Bona toa taarifa afu kombora unakuja mna kama ele yoyote acha wewe ndio baba mimi nipige simu nyumbani hapa ndugu hata kama ni nyumbani chali wangu na toa taarifa usinge nikuta acha maneno mengi ndugu yangu mimi nina deal hapo ni shughuli gani una na isho ah kama kwenye deal hapo yenyewe umeonena ah kwenye ina maana bila deal usinge ka niambi da fulu chali yangu hapa yenye nilikuwa mm -hmm. unaongechelewa tu kidogo hapa ningekuwa nishachomoka ah nimekuwaiti kinoma umetoka wapi da nimetoka kushusha mzigo wangu si unaona semi hapo nimeipaki <laughs> google la hano jausi <laughs> si ndio sasa mimi na deal hapo ndo deal ndo deal ni la uhakika si wale madili yako ya mchongo mchongo dakika za mwisho inakuja kuwa ukuda mara midi langu la ukikuda mimi ningekuja ningekusubiri muda wote hapo na feli baba kaondoka kama vipi nikawapediwa watu wengine Mwa mko yuda mtoto, mi rafiki wa baba yako Mwa kuchukua shule, tuweke kwa baba, baba sachelewa leo, shika tu Anjo, njo mtoto Mwa mko yuda siogope Mwanangu ndo huyo huyo mmoja. 
mwanangu ndio huyo huyo mmoja. Sasa hivi unaniambia kuna vijana wamekuja kumchukua vijana gani au wamekuja kumchukua? Kakaangu hapa niko sielewi, ushanichanganya. Oya, nashukuru sana wanangu. Au vipi nginja nginja hii kazi imefanya vile vile kama tulivyoongea. Siogope kamanda, hiyo ni kazi yangu baba yako. Sema nini? Umo kuna pesa. Pia kuna masuala yetu ya au vipi? Kuna pesa zenu za hii kazi ambayo umeifanya. Pia kuna masuala yetu au vipi? kuna mzigo wa kutosha kilo kama tano tutampelekea kono pale alinipigia simu jana anahitaji tutampelekea mablai pale alinipigia pia simu anahitaji hiyo anataka kilo mbili ule kilo moja linobaki utazungusha usiogope kamanda hapo ni one time mida mida hata mida ngoma 11 12 hivi mzigo utakuwa ni uhakika kubwa bwana bwana kuelewa si ndio kwanza ile kazi yenyewe sikutegemea kama mtaifanya chapu oya sikutegemea wadingo kazi imefanywa na yuda lazima iishe chapu kama upepo sasikia hii hela ambayo ipo humo ni ya kwenu zeni hiyo ambayo uta, utafanyia mazingira mzigo utaikusanya alafu zeni ukija ndichi kule utajua na kulinda vipi kama kwisha baba yako Ujanunia mtoto mdogo mdogo hivi amevaa nikabu. Mambo. Nimevurugwa sana kwa sababu akili yangu haiko hapa. Nimepoteza mtoto mdogo. Eh. Ah, miaka mitatu minne hivi. Kavaa nguo za shule. Kavaa uniformu za shule Kiislamu. Kavaa Kiislamu. Sasa mbona umechelewa? Yaani pole. Nimekutana na vijana fulani hivi wawili. Mmoja kama amevaa kama fulani ngome kaba fulani hivi. Lakini na ndora ndora fulani hivi. Amevaa Kiislamu hivi. Yes. Wamelekea wamelekea hivi na wameshapanda gari tayari. Hivi. Wamelekea hivi wamepanda gari kama hivi.
mwanangu yuko wapi? Mwanangu yuko wapi? Mwanangu yuko wapi? Mwanangu yuko wapi? Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Mwanangu yuko wapi? Kuna mtoto hapa duniani wewe. Moja. Moja ya kwako. Mwanangu yuko wapi?
nikwambia utumie vizuri mdomo wako kwa matumizi ya kula sio kuongea sana mdomo siku zote unakoza kichwa mwili ndio kujua mwana wako kwako Ah! <laughs> 
Unaweza kujua mbona niko mingi hapa? Unaingia. 